！光儿子居然在主动亲近他！哇！再任由他吸收光元素！鬼影，居然是你！夜华，这么多年不见，你怎么还跟以前一样？不知羞耻！明知这些光元素压制着山中的魔兽，却还让他在这儿偷偷吸取，没能力就动歪心思。你也还是跟以前一样，总觉得别人在投机取巧。爸，跟小偷废话什么？直接干他就完事儿。皓月分店夜华，劫骑士龙浩辰，前来选取坐骑伙伴，不慎引起震动，还请您责罚。你谁啊？也敢打我？好难受，这铁出不了了。前辈，修城主殿鬼影，邪子鬼我，前来选取坐骑，刚刚冒犯了您，请您原谅。主官，他走了。只是凑个名而已。像他们这种没有敬畏之心的人，才会觉得难受。您认识他们？废物，怎么好意思活着呢？曾经的同门师兄弟而已。把你们的凭证给我。印记是与魔兽签订契约用的，如有魔兽与你亲近，就可以与他进行沟通和烙印。如果三天内没找到合适的魔兽，令牌就会亮起金光，将你传送出来。听明白了吗？老爸，我会尽快搞定他。带个这么小的小毛孩，也想获得魔兽，痴心妄想！啊，这么小的三阶骑士，怎么可能？你过来。真的是三杰。刚才我说的，你都听清了？嗯，听清楚了。嗯，你也去吧。谢谢您，教官，我也会尽快回来的。龙浩辰，进入圣山后会遇到各种事情，如果没有获得魔兽，不要硬来，尤其要小心那个鬼物，能避就避。嗯。前辈，嗯，抱歉，刚才龙浩辰并不是有意吸收光元素的。嗯，我知道，这孩子天赋难得。但骑士圣殿还从未有过这种年纪就获得魔兽的先例。你作为他的老师，是否有些过于冒险，急功近利了？是因为
光明之子的体质，所以才会被光元素侵进吗？那找到适合我的光属性魔兽，应该也不难。那边就是魔兽居住的地方吧。